നടൻ തിലകന്റെ മകനായി വെള്ളിത്തിരിയിലേക്ക് എത്തി ശേഷം മലയാളത്തിലെ മികച്ചൊരു നടനായി മാറിയ ഷമ്മി തിലകനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിലായതോടെ പഴയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താരം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെങ്കോൽ എന്ന സിനിമയിലെ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോഴിതാ മിനി സ്ക്രീനിൽ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ കായംകുളം കൊച്ചുണി എന്ന പരമ്പരയിൽ അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് താരം തുടക്കകാലം മുതൽ സിനിമയിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേപ്പ് കഥ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും അതിനൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തേപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഷമ്മി തിലകൻ ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തേപ്പ് കഥ സിനിമയിൽ നിന്നും തുടക്കം മുതലേ ഒരുപാട് തേപ്പ് കിട്ടിയപ്പോലുള്ളത് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളെയും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അപൂർവ ജനസിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഞാൻ ആ ജനസിലേക്ക് ഇനി ഒരാൾ കൂടി വരാതെ വീഴാതിരിക്കട്ടെ എന്ന സൽചിന്തയാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനേകം തേപ്പുകതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സൂര്യ ടി വി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ജനപ്രിയ സീരിയലുകളിൽ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിൽ നായക കഥാപാത്രം കൊച്ചുണ്ണിയായി വേഷമിടാൻ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും കൂടി എന്നെ സമീപിച്ചു ആദ്യ പത്ത് എപ്പിസോഡ് കൊച്ചുണ്ണിയുടെ അറസ്റ്റ് വിചാരണ നടപടി ജയിൽവാസം ഒക്കെയാണെന്നും അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ഓർമ്മയായി കാണിക്കുന്ന കൊച്ചുണ്ണിയുടെ ബാല്യമാണ് തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത് എപ്പിസോഡുകൾ എന്നും ആ നാൽപ്പത് എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന കൊച്ചുണ്ണിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആണെന്നും അവിടെ മുതലാണ് യഥാർത്ഥ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥ പറയുന്നതെന്നും അങ്ങനെ അമ്പത് എപ്പിസോഡിന്റെ വിശദമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നെ അന്ന് അവർ വളച്ചു സിനിമയിൽ സത്യമാഷ് പകർന്നാടിയെ കൊച്ചുണ്ണിയെ സീരിയലിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഷമ്മി തിലകൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വിദ്വാൻമാരുടെ തള്ളലിൽ മതി മറന്ന് എഗ്രിമെന്റ് പോലും വയ്ക്കാതെയാണ് ഞാൻ അന്ന് അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്തിനധികം പത്തിരുപത് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ശമ്പളം പോലും ഈ മരമണ്ടൻ അന്ന് വാങ്ങിയില്ല അഥവാ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവർ തരാത്തതായിരുന്നു പത്ത് എപ്പിസോഡിനുള്ളിൽ തന്നെ സീരിയലിന്റെ റേറ്റിംഗ് മുൻപന്തിയിലെത്തി അതോടെ അവരുടെ തനിനീറം അവർ പുറത്തു കാട്ടി ചരിത്ര പുരുഷനായ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ കഥ പോലും തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ച് അവർ എപ്പിസോഡുകൾ പടച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആദ്യ പത്ത് എപ്പിസോഡുകളിലെ കൊച്ചുണ്ണിയായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രകടനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച അനേകം പേരിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തിയായ നടൻ ജനാർത്ഥനാണ് സീരിയൽ എപ്പിസോഡുകൾ അമ്പത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ യഥാർത്ഥ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ തിരിച്ചറിവ് കാണാത്തതിനാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനാർത്ഥനേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യം തിരക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സീരിയലിന്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്പർ വൺ ആയി അവർക്കിനി ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും സീരിയൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനാകും മറിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നും നല്ലൊരു വിഹിതം എനിക്ക് ശമ്പളമായി നൽകേണ്ടി വരും അതിന് അവർ മുതിരുമോ ചേട്ടാ പക്ഷേ സീരിയൽ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചേക്കാം ഇതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഒരു പേര് ചൊല്ലിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അത് അതുപോലെ അവിടെ കുറിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്റെ പേജ് പൂട്ടിക്കെട്ടിയേക്കാം എന്ന ഭയത്തുള്ളതിനാൽ ആ പേര് ഞാൻ ഒരു പര്യായമായി പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവ്യ പരിവേഷം നൽകിയാൽ ജനാർത്ഥനേട്ടൻ ചേർ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടന്നു ഒടുവിൽ സീരിയൽ തീരാറായപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമാന്മാർ വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ജനാർത്ഥനേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ താൻ അതുപോലെ തന്നെ അവമാർക്ക് നല്ല മറുപടിയും നൽകി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനവുമായി ഇപ്പോൾ അഭിമാനവും തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ സീരിയൽ ഒന്നുകൂടി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താൻ ഉൾപ്പെട്ട രംഗം ഒരു എപ്പിസോഡായി ചുരുക്കിയത് അവമാരെ നല്ലതുപോലെ അന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് ശരിക്കും ഇതിന് പ്രചോദനം നൽകിയ ജനാർത്ഥേട്ടൻ തങ്കപ്പനല്ല പൊന്നപ്പനാ പൊന്നപ്പൻ 